ടോപ് ട്യൂഷന്റെ എസ് എസ് എൽ സി കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചാപ്റ്റർ വൺ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൌണ്ട്സ് ആൻഡ് ഐസോമെറിസം ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഐ യു പി സി നെയിം ഓഫ് ദ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല ഇതാണ് നമുക്ക് ഐ യു പി എസ് സി നെയിം കാണാൻ ആദ്യം മെയിൻ ചെയിൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ മെയിൻ ചെയിൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു അറ്റം മുതൽ എണ്ണി തുടങ്ങാം കാർബണിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം വൺ ടു ത്രീ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ഒരു മെയിൻ ചെയിൻ കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ നിന്നാണ് എണ്ണി തുടങ്ങുന്നതിൽ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ഒരു ചെയിൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും ഏതെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമ്പർ ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ കാർബൺ ആറ്റം അപ്പോൾ മനസ്സിലായി സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ രണ്ട് മീതയിൽ ചെയിൻ ഉള്ള ഒരു പ്രൊപ്പെയിൻ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഐ യു പി എസ് സിനെയും വരുന്നത് ടു ടു ഡൈമീതൈൽ പ്രൊപ്പെയിൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റമുള്ള ഒരു കാർബൺ ചെയിൻ അതിൽ മൂന്ന് മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ലെറ്റസ് ആസസ് സെക്ഷനിൽ കവർ ചെയ്യാത്ത ചില അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഉള്ളത് നമ്മൾ നോക്കൂ ഈ നമ്പർ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് നമ്പർ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ് വരുന്നത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്പർ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും ഒരേ നമ്പറിങ് തന്നെയാണ് റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും വരുന്നത് സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വീ അഡീഷണൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം നെക്സ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് കുറവ് കാർബൺ നമ്പർ വരുന്ന ആ സീരീസ് ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നോക്കൂ ഈ സീരീസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റ സെക്കൻഡ് മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് ഫോർത്തിലാണ് വരുന്നത് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് കാർബ് മീതൈൽ ചെയിൻ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ സെക്കൻഡ് മീതൈൽ ചെയർ വരുന്ന ത്രീയിലാണ് അതായത് ഈ ഫോറിനേക്കാളും കുറവാണ് ത്രീ അപ്പോൾ ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നുള്ള ഈ സീരീസ് ആണ് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐ യു പി എസ് സിനെയും നമുക്ക് എഴുതാം ടു ത്രീ ഫൈവ് ട്രൈ മീതൈൽ ഹെക്സെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് മെയിൻ ചെയിനിലെ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് നെയിം ഓഫ് ദ ബ്രാഞ്ച് ആ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ കാർബൺ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഐ യു പി എസ് സി നെയിം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ടേബിളിൽ ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ നോക്കൂ ഇതിൽ എത്ര കാർബൺ ആറ്റംസ് ആണ് ഈ മെയിൻ ചെയിനിലുള്ളത് മെയിൻ ചെയിൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ആണ് മെയിൻ ചെയിനിലുള്ളത് സിക്സ് ബ്രാഞ്ചിൽ കാർബൺ ആറ്റം കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ ചെയിനിൽ മാത്രം സിക്സ് ഇതിനകത്ത് ബ്രാഞ്ച് ഏതാണ് മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഏതാണ് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പൊസിഷൻ വൺ വൺ ടു സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ടു നമ്പറിങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയതാണ് ഈ ലോവർ പൊസിഷൻ കിട്ടണം നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷനിലാണ് അത് തെറ്റാകും അപ്പോൾ നമ്പറിങ് ഇവ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വൺ ടു സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് ബ്രാഞ്ച് വരുന്നത് ഐ യു പി എസ് സി നെയിം സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പുള്ള ഹെക്സെയിൻ ടു മീതൈൽ ഹെക്സെയിൻ ഇനി അടുത്ത സ്ട്രക്ചർ മെയിൻ ചെയിനിൽ ഫോർ കാർബൺ ആറ്റംസ് മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടെയും ഉള്ളത് പൊസിഷൻ വൺ ടു സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പുള്ള ഫോർ കാർബൺ ആറ്റം ആകുമ്പോൾ ബ്യൂട്ടെയിൻ ടു മീതൈൽ ബ്യൂട്ടെയിൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മെയിൻ ചെയിൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഈ ഇതാണ് മെയിൻ ചെയിൻ
then ഏത് പൊസിഷനിലാണ് വൺ ടു ത്രീ തേർഡ് പൊസിഷനിലാണ് ഈ തയ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം ത്രീ ഇ തയ്യൽ പെൻറ്റൈൻ ടോപ്പ് ട്യൂഷൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനും ഒരു ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മീഥൈൽ ബ്രാഞ്ചസും ഈ സ്ട്രക്ചറിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം മെയിൻറ്റെയിൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഇത് ഇനി നമ്പർ കൊടുക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കാർബണാറ്റത്തിൽ ഒരു മീതയിൽ ചെയ്യണം ഫോർത്ത് കാർബണാറ്റത്തിൽ അടുത്തതും വരിക ഇനി നമ്മൾ നമ്പറിങ് തിരിച്ചിട്ടാണോ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ തേർഡ് പൊസിഷനിലാണ് ഫസ്റ്റത്തെ മീതയിൽ ചെയ്യൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് നമ്പറിങ് ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഐ യു പി എസ് സി നെയും സെക്കൻഡിലും ഫോർത്തിലും മീതയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഡൈമീതയിൽ ഹെക്സൈൻ ടു ഫോർ ഡൈമീതയിൽ ഹെക്സൈൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് ടു ടു ത്രീ ട്രൈ മീതയിൽ പെൻറ്റൈൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ മെയിൻ ചെയിൻ പെൻറ്റൈൻ ആണ് അതായത് ഫൈവ് കാർബൺ ആറ്റമുള്ള ഒരു കാർബൺ ചെയിൻ ആദ്യം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്പർ കൊടുക്കുക രണ്ടിൽ രണ്ട് മീതയിൽ ഗ്രൂപ്പും മൂന്നാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഒരു മീതയിൽ ഗ്രൂപ്പും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ആദ്യം ഈ പെൻറ്റൈൻ ഗ്രൂപ്പ് പെൻറ്റൈൻ വരയ്ക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കാർബൺ ആറ്റം ചെയിൻ വരച്ചു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് നമ്പറിങ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലേക്ക് ടു കോമ ടു ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് മീതയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക തേർഡ് കാർബണിലേക്ക് ഒരു മീതയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക സ്ട്രക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനും ഒരു ത്രീ ത്രീ ഡൈ ഈഥായിൽ ഹെക്സൈൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് മെയിൻ ചെയിൻ ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണേ എന്നിട്ട് അത്ര കാർബൺ ചെയിൻ വരയ്ക്കണം ഹെക്സൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ഒരു കാർബൺ ചെയിൻ വരയ്ക്കുക മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ മൂന്നാമത്തെ കാർബണിനോട് കൂടി രണ്ട് ഈഥായിൽ ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആദ്യം ഈ ഹെക്സൈൻ വരച്ചു വൺ ടു ത്രീ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അതിലേക്ക് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഈ തയ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ടു ത്രീ കോമ ത്രീ തന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം രണ്ട് ഈ തയ്യൽ ചെയ്യാനും ഈ തേർഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ തന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഐ യു പി എസ് സിൻ്റെയും എഴുതണം നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം മെയിൻ ചെയിൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അതായത് ഫൈവ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ തേർഡ് കാർബ ഈ കാർബൺ ചെയിനിൽ തേർഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ സി എച്ച് ത്രീ മീതൈൽ രണ്ട് മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത ഒരു പെൻറ്റൈൻ ആണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഐ യു പി എസ് സി നെയും ത്രീ ത്രീ ഡൈമീതൈൽ പെൻറ്റൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഗിവ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സിൻ്റെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂസസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലോങ്ങർ ചെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബണിലുള്ള ഹൈഡ്രജനെ ഒരു സി ഒ ഒ എച്ച് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആകുന്നത് ആ ആലിഫാറ്റിക് ചെയിനിൽ ഭയങ്കര നീളത്തിലുള്ള കാർബൺ ചെയിൻ വരുമ്പോഴാണ് അത് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആകുന്ന കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ അത് ഫാറ്റി ആസിഡ് ചെയിൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആകാം അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആകാം സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലി സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അൺസാച്ചുറേറ്റഡിൽ ഡബിൾ ബോൺസോ ട്രിപ്പിൾ ബോൺസോ പ്രസൻ്റ് ആകും അതായത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് വിത്ത് ലോങ്ങർ ചെയിൻസ് അതാണ് ഫാറ്റി ആസിഡ് എക്സാമ്പിൾ പാൽമെറ്റിക് ആസിഡ് അതിൽ സിക്സ്റ്റീൻ കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് ആ ചെയിനിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ് എയ്റ്റീൻ കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇനി ഫാറ്റി ആസിഡ്സിൻ്റെ യൂസസ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് സോപ്പ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് കോസ്മെറ്റിക് അതിൻ്റെയൊക്കെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒമേഗ ഫാറ്റി ആസിഡ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഡയറ്റിലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളുണ്ട് ഹൈസ്കൂളിൽ അക്കാഡമിക് എക്സലൻസിന് തയ്യാറാകുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ടോപ്പ് ട്യൂഷൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ
molecular formula C6H6. Next structure. A benzene le oru hydrogen. E hydrogen maati ite oru OH functional group ano vandiri kena da. Idine parayna pere phenol. Adayda C6H6C na oru hydrogen maati ite OH vachite replace ido. That is C6H5OH. Adine parayna da phenol. Next compound da benzene le e hydro e oru hydrogen maati ite COOH functional group vachite replace ediri kena. Apor this compound is called benzene COH group added to the benzoic acid. Molecular formula C6H5COH. Question. Can an alcohol exhibit metamerism? Alcohol compounds in metamerism can be found. What is the reason? B part shows you that metamerism can be found in two functional groups. Alcohols in metamerism can't be found in metamerism. Alcohols in functional group OH. This hydroxyl group is a monovalent functional group. That is, this functional group is a free electron. That is, one valency. That is, one alkyl group is a functional group. Metamerism is a functional group. रंड साइड इल्कुम अदा इधर फंक्शनल ग्रुप पर बाइवालेंट डायरी करना रंड साइड इल्कुम नमक डिफरेंट आ अलग इल्ल सेम आया एल्केल ग्रुप्स अटैच या नहीं टर पटना मानो बाइवालेंट आया कंपोंड आया तो कारण एल्कोहल सिने पटिला बाइवालेंट आया तो ला कंपोंड सिना ना आई मीन फंक्शनल ग्रुप सिना ना मेटामरिसन टू आ बैलेंसी टू आना अपने दोनों साइड लिख कम नमक डिफरेंट हो अलग से सेम आइटल अल्कोहल ग्रुप से अटैच है यहाँ पे तो अल्कोक्सी ग्रुप और एक्साम्पल आना फंक्शनल रो मेटामर्स का निकाल मतलब ना एक्साम्पल आना कीटो ग्रुप हम मेटामर्स का निकाल मतलब सिमिलर आइटल इवडे कीटो ग्रुप ये फंक्शनल ग्रुप ये फंक्शनल ग्रुप पर ई नेक्स्ट कार्बन लेके शिफ्ट है यानी गिले रैंडम इथेल ग्रुप आयो रैंडम साइड ले बढ़ना अपो कीटो ग्रु कीटो ग्रुप से नम कहाँ निकाम टेम टेमरिसम क्वेश्चन चौथी रीकिन्दा क्वेश्चन और यू कीटोन अदिले सीओ फंक्शनल ग्रुप पर आ कॉम्पोनेंट ले कार्बन चेन डिंडे एटोम अट्टा � where will the compound die to maro? We will ask the question. We will ask the options. Ketone alcohol I maro, carboxylic acid I maro, aldehyde ago, and ether ago. The answer is aldehyde. That is, ketone functional group is a bivalent. That is, functional group is a carbon. Atom is a carbon. That is, aldehyde. Example itu, paranyal manusia. CH3, CO, CH3. Ini adalah propanon, satu keton ini example lah. Ini benda nak aku. Ini CO group, functional group, middle lah nol lah. Ada itu, dua side ilkom, orang orang alkyl group ada touch itu bandit turun. Ini, nama ini CH3, CO, CH3 ini, ini कार्बन नमक का अदा इधर सीओ नल्ला आ ओरे फंक्शनल ग्रुप में हमको फर्स्ट कार्बन लेके आये तो मार्टी बिटाले इंदर आये रिक्यूम हमको तांदे रिक्यूम ना कीटोन इंगने सीएच थ्री सीओ सीएच थ्री इनी इ सीओ ने हमको एंडले कार्बन अदा इधर ओरे अट्टे तक कार्बन लेके मार्टी आले इंगने रिक्यूम इ सीएच � ई वैलेंस ये लम हाइड्रोजन बच्चे फिल्ड आई इधर नम रंड हाइड्रोजन फिल्ड आई इनी सीओ सीओ इले उधर एक बार सी ऑक्सीजन वैलेंस ही टू आना दाय द कार्बन इंडे रंड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन माइटल लिंकेज ले पोई पिने और एक इलेक्ट्रॉन सीसी बॉन्ड ले पोई टोटल थ्री पोई अपॉल एक फ्री इलेक्ट्रॉन फंक्शनल ग्रुप अल्ला C H O आना अदा इधर एल्डिहाइड इंडे फंक्शनल ग्रुप आना माइबर इन्दर अदु वन्डर कीटोन इंडे 
ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് സി ഒനെ എൻഡിൽ കാർബണിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ആ കോമ്പൗണ്ട് ആൽഡിഹൈഡായിട്ടാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊപ്പനോണിനെ ഈ സി ഒ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റത്തേക്ക് മാറിയാൽ കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ടാണ് പ്രൊപ്പനാൽ അതൊരു ആൽഡിഹൈഡാണ് സി എച്ച് ഒ ആയിരിക്കും അപ്പോഴത്തെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി ടോപ്പ് ട്യൂഷൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിലെ വൺ വേർഡ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ കണ്ടെയ്നിങ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഇസ് കോൾഡ് ദ മെയിൻ ചെയിൻ The small branches attached to carbon atoms are called Carbon chain ile small branches attach eidu varunathu alkyl groups aanu adhaayidhu ethane methane angane alkane innu oru hydrogen maati varunna aa oru alkyl groups aanu branches aayittu hydrocarbons il varunathu dash is formed when a hydrogen atom in a methane is replaced by oh group methane ile ഒ എച്ച് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ആൽക്കഹോൾ അപ്പൊ ആൽക്കൈനിൽ നിന്ന് ഇ മാറ്റിയിട്ട് ഒ എൽ ചേർക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് മെത്തനോൾ ദ ആലിഫാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഇൻ വിച്ച് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആസ് എ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആർ കോമൺലി കോൾഡ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പായി വരുന്ന ആലിഫാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിനെ ജനറലി പറയുന്ന പേരാണ് ആൽക്കഹോൾസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ദ സി ഒ എച്ച് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആർ നോൺ ആസ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സി ഒ എച്ച് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് സി ഒ എച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഡാഷ് ഈസ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഫോംഡ് വെൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇൻ ബെൻസീൻ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ബെൻസീനിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മാറ്റി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ ആ കോമ്പൗണ്ടാണ് ഫിനോൾ ഐ യു പി എസ് ഇ നെയിം ഓഫ് എച്ച് സി ഒ എച്ച് ഒരു കാർബൺ ആറ്റമുള്ള ആസിഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് അത് ഒരു കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെത്ത് മെത്തനോയിക് ആസിഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് വിത്ത് സി എച്ച് ഒ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ കോൾഡ് ഡാഷ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് വിത്ത് സി ഒ കീറ്റോൺ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് കീറ്റോൺസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് കീറ്റോൺ ഈസ് പ്രൊപ്പനോൺ ഓർ എസെറ്റോൺ കീറ്റോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സി ഒ എന്നുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് അത് കീറ്റോ സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ബൈവാലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അതിന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരണം അപ്പോൾ രണ്ട് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിലും ഒരു മിനിമം ആയിട്ടുള്ള മീഥായിൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്താലും കാർബൺ ഓക്സിജൻ ദാറ്റ് ഈസ് കീറ്റോണിലുള്ള ഒരു സിയും ടോട്ടലി ത്രീ കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് കീറ്റോൺ മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ടാകും സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ അതിൻ്റെ പേരാണ് പ്രൊപ്പനോൺ ഓർ ആസെറ്റോൺ ഡാഷർ കോമ്പൗണ്ട്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് ആർ ഒ ആർ അത്തരം കോമ്പൗണ്ടിന് ഈതേഴ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആർ ഇൻ ദ ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് ഡിനോട്ട്സ് ആൻഡ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഈ ഓക്സിജൻ ലിങ്കേജിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വരുന്നത് ഈതേഴ്സ് ആർ നെയിംഡ് ആസ് ആൽക്കോക്സി ആൽക്കൈൻ അതായത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ആൽക്കോക്സി എന്നാക്കും വലിയ ചെയിനുള്ള കാർബൺ ചെയിനുള്ള ആ ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ ആൽക്കൈൻ അങ്ങനെയാണ് ഈ ആൽക്കോക്സി ആൽക്കൈൻ ഈതേഴ്സിനെ നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യുന്നത് ഡാഷ് ഈസ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഓഫ് ടൈൻഡ് വെൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇൻ ബെൻസീൻ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് സി ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ബെൻസീനിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മാറ്റിയിട്ട് സി ഒ എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് അജിനുമോട്ടോ ഈസ് കോമൺലി നോൺ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആസ് എ taste enhancer dash is a chemical name of ajinomoto monosodium glutamate ajinomoto is a sodium salt of glutamic acid msg stands for monosodium glutamate ox this o r link group is called ഡാഷ് ലിങ്കേജ് ഈതർ ലിങ്കേജ് ഈ ഓക്സിജന് രണ്ട് സൈഡിൽക്കും ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ഈ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന് ഈത്തരം കോമ്പൗണ്ടിന് നമ്മൾ ജനറലി പറയുന്നത് ഈതേഴ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഈ ഒ ലിങ്കേജിന് പറയുന്നതാണ് ഈതർ ലിങ്കേജ് പാലക്കാട് നിവാസികളെ ടോപ്പ് ട്യൂഷൻ്റെ ക്ലാസ് റൂം ട്യൂഷനിലേക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനായി ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട്